வெல்கம் டு அப்சரா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காய் மசால் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நறுக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து வாழைக்காய் நறுக்கிறப்ப வந்து கை வந்து உங்களுக்கு கருப்பாகும் அப்படின்னா கருப்பாகும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து அரிசி எப்படியும் சமைக்கிறப்ப அரிசி நம்ம களைவோம் அந்த களநீர் தண்ணியை ஊற்றிட்டிங்கன்னா இந்த வாழைக்காய் வந்து கருப்பு தன்மையாக இருக்காது உங்களுக்கு அதே மாதிரி கையும் வந்து உங்களுக்கு அந்த கருப்பு இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழைக்காய் நறுக்கிறப்ப களநீர் தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கருப்பாகாது காய் இது இந்த வாழைக்காய் மசாலா வந்து அதுக்கு என்னென்ன அரைக்கிற பொருள் அப்படிங்கிறப்ப தேங்காய் வந்து ரெண்டு ஸ்லைஸு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு மிளகாய் சோம்பு இது வந்து நமக்கு அரைக்க வேண்டியது இதில் கூட மஞ்சள் தூள் கலந்துக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து வணக்கிறப்பையும் நம்ம கலந்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் கருவேப்பில்லை தாளிக்க இந்த தக்காளி ஒரு தக்காளி இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு இது வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு இப்போ வாழைக்காய் மசால் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு என்ன தேவையான அளவு ஊற்றிக்குங்க பட்டை கிராம்பு ரெண்டு போட்டுக்குங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா வாழைக்காய் கறி வாழைக்காய் மசாலுக்கு வந்து இதில் என்னென்ன போட்டு திரு அரைச்சிருக்கேன்னு திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் தேங்காய் வரமிளகாய் சோம்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இந்த மசால் தான் இதுக்கு நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறது இது சும்மா லைட்டாக ரொம்ப அப்படியே கருப்பாக பொரியணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது தேவையில்லை பாருங்கள் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் தக்காளியை போட்டுக்கலாம் முக்கால் பாகம் வதங்கிருக்கோம் முக்கால் பாகம் வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த மசாலாவை இதில் ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் கொஞ்சம் மிக்சியில் தண்ணியும் அலசி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மசாலே இந்த வாழைக்காயை நம்ம எடுத்து போடுவோம் வாழைக்காய் வந்து மேலே லைட்டாக மட்டும் தோலை வந்து சீவிக்கிட்டேன் சீவி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கிடுங்க களநீர் தண்ணியில் வந்து ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா வாழைக்காய் வந்து கருப்பாகாது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க இது உங்களுக்கு வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வாழைக்காய் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் வாழைக்காய் வந்து உங்களுக்கு துவர்ப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும்னு வைங்களேன் உடம்புக்கு நல்லது ஃபிஃப்டி சில பேர் வந்து வாயு அப்படிம்பாங்க பட் ஃபிஃப்டீன் டேட்ஸ் ஒன்ஸ் அனு வீக்லி ஒன்ஸ் சேர்த்திக்கலாம் தாராளமாக வாழைக்காய் வந்து அந்த துவர்ப்பு கூட சேர்ந்துருக்கிறனால நம்மளோட உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த வாழைக்காய் கறி வந்து சாம்பார் வச்சா நம்ம இது காம்பினேஷனாக அதை வறுத்துக்கலாம் மசால் வாழைக்காய் சாம்பாருக்கு இது வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வைங்களேன் இப்போ வாழைக்காய் மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி வந்து சுண்டிடணும் வைங்களேன் கொஞ்சம் தண்ணி வத்திடுச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் வாழைக்காய் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு இதோட என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா சோம்பு தேங்காய் வரமிளகாய் தான் இது மூணையும் நம்ம நைஸாக அரைச்சி மசாலாவாக தயார் பண்ணிட்டோம்னா மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம வாழைக்காயை நறுக்கி வெங்காயம் தக்காளி பழம்லாம் போட்டு நம்ம நறுக்கி செய்கிறது தான் பட்டை சோம்பு போட்டு தாளிக்கிறது மெயின் சோம்பு வரமிளகா தேங்காய் தான் இது வந்து சாம்பாருக்கு நல்ல காம்பினேஷன் உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சாதத்துக்கும் போட்டு பிணைஞ்சி சாப் பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் சூடான சாதத்தில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு வந்து சந்திக்கலாம்